আসসালামু আলাইকুম ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং এর উপর একটা ভিডিও বানানোর জন্য আমি অনেকদিন ধরে চিন্তা করতেছিলাম কিন্তু আমি সময় পেতেছিলাম না তো আমি এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের উদ্দেশ্যে হসপিটালে ওদের কাজের ক্ষেত্রে হয়তো কাজে লাগবে ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং নিয়ে কিছু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করা আসলে একটা ভিডিও থেকে বা একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং দেখলে ঠিক মতো ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং বোঝা যাবে না এই জন্য বেশ কিছু ভিডিও এবং বেশ কিছু প্রোটোকল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার দরকার আছে আমি সময় পাইলে পরে আরও ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব ভ্যানকোমাইসিন ডোজিংয়ের উপরে ইনশাআল্লাহ প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল আজকের যে ভিডিওটা এটাতে আমি ওই একটা আমার ফেসবুক গ্রুপে যে তিন পেজের একটা ছোট যে প্রোটোকল পোস্ট করছিলাম স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং মনিটরিং ভীষণ স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং মনিটরিং তিন পেজে তিন পেজ ঠিক না দুই পেজের একটা প্রোটোকল ছোট কিন্তু বেশ হ্যান্ডি এবং হেল্পফুল এটাকে গাইডলাইন রেখে এটাকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ভ্যানকোমাইসিন বাংলাদেশের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক হতে পারে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ ইনফেকশনের দেশ অনেক ইনফেকশন আছে বাংলাদেশে এবং গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসিনের মার্সার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভ্যানকোমাইসিনের গুরুত্ব অপরিসীম আমি ঠিক জানি না বাংলাদেশে কি পর্যায়ে বা কি লেভেলে ভ্যানকোমাইসিন ইউজ হয় কিন্তু আমেরিকাতে হাসপাতালগুলোতে ভ্যানকোমাইসিনের ইউজ অনেক বেশি যে সব অ্যান্টিবায়োটিক হাসপাতালে ইউজ করা হয় তার ভিতরে একটা মেইন এবং প্রচুর ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে ভ্যানকোমাইসিন এখন আমেরিকাতে সুবিধা হলো যে আমেরিকাতে হসপিটাল ফার্মাসিস্ট আছে এই জন্য প্রতিটা হসপিটালই ডাক্তাররা ভ্যানকোমাইসিন অর্ডার করলে জানেন যে এই পেশেন্টের রেনাল ফাংশন মনিটর করার জন্য ডেইলি একটা ফার্মাসিস্ট এই পেশেন্টের প্রোফাইল চেক করবে তার সেরাম ক্রিয়াডিন কীরকম এবং ক্রিয়াডিন ক্রিয়ান্স কীরকম এবং ট্রফ কীরকম সেই হিসাবে বেস করে ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে থাকবেন এবং যদি সেরাম ক্রিয়াডিন বা রেনাল ফাংশন ডাস্টিক দিকে টার্ন নেয় খারাপ দিকে টার্ন নেয় তাহলে ফিজিশিয়ানকে ইনফর্ম করবেন যাতে অ্যান্টিবায়োটিক ভ্যানকোমাইসিনটা ডিসকন্টিনিউ করা যায় বা অন্য কোনো কিছু চিন্তা করা যায় তো সেই বেনিফিটটা আসে দেখি আমেরিকাতে ডাক্তাররা এত বেশি ভ্যানকোমাইসিন প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন যেটা হয়তো বাংলাদেশে নাই এবং এই কারণেই হয়তো বাংলাদেশে ভ্যানকোমাইসিনের ব্যবহারটা এতটা বেশি পাওয়া যাবে না এটা আমি অনুমানের ভিত্তিতে বলতেছি আমি শিওর না কারণ আমি গ্রাউন্ড লেভেলে জানি না তবে ইদানিং বুঝতেছি যে বাংলাদেশে অনেক প্রাইভেট হাসপাতালে হসপিটাল ফার্মাসিস্ট আসে এবং চালু হইতেছে এবং আস্তে আস্তে বাড়তেছে তো এই জন্য তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটা করা যেতে আস্তে আস্তে পপুলার হয় কিন্তু ব্যাঙ্কোমাইসিন যে একটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক এটাতে কোনো ভুল নাই কারণ মানে আমেরিকাতে এত বেশি ইনফেকশন না সেখানে যদি এত ভ্যানকোমাইসিনের ইউজ হয় সেখানে বাংলাদেশে তো অনেক জায়গায় গ্রামগঞ্জ অনেক জায়গাতে ইনফেকশন ময়লা এবং অনেক রেজিস্ট্যান্সও ডেভেলপ করছে যেসব অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমরা নর্মালি এতদিন ধরে ইউজ করছি সেক্ষেত্রে সেই সব রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসিন ইউজ করলে অনেক বেশি বেনিফিট পাওয়া যাবে অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রেই সো ভ্যানকোমাইসিন থেকে বেনিফিট নেওয়ার সুযোগ আছে অনেক কিন্তু কিডনি ফেলিয়ারের প্রবলেমটার কথা চিন্তা করে এই বেনিফিটটা নেওয়া যেতেছে না তো ভ্যানকোমাইসিনের ডোজিং যদি বাংলাদেশের ফার্মাসিস্টটা শিখতে পারেন এবং ঠিকমতো এটাকে কাজে লাগাইতে পারেন তাহলে ভ্যানকোমাইসিন থেকে বেনিফিটটা নেওয়া সম্ভব এবং ভ্যানকোমাইসিন খুব একটা এক্সপেন্সিভ অ্যান্টিবায়োটিকও না এখানে একটা কথা হলো যে আগে আমেরিকাতে আমরা হাসপাতালে দেখতাম যেমন জাইবক্স বা কিউবিসিন এগুলো যেহেতু শুধু ব্র্যান্ড নেমে পাওয়া যেত এই জন্য ভ্যানকোমাইসিনের ইউজটা খুব বেশি ছিল কারণ ওইগুলার অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর দাম খুব বেশি ছিল কিন্তু এখন জাইবক্স লিনাজোলিড বা ডেপটোমাইসিন কিউবিসিন কিউবিসিন ব্র্যান্ড নেম এগুলো যেহেতু জেনেরিক পাওয়া যায় এই জন্য দাম অনেক কমে গেছে কিন্তু সে সেটা হলো আমেরিকা হাসপাতালগুলোতে ভ্যানকোমাইসিনের ইউজ কিন্তু কমে নেয় কারণ ভ্যানকোমাইসিন তার বেনিফিট এবং ইসের জন্য সেই 
পরিমাণ ইউজি প্রায় ধরে রাখছেন এখনো আগে যেরকম ছিল এখনো ওরকমই আছে এগুলো আমি এই জন্যই বলতেছি যে যেতে ভ্যানকো মেশিনের গুরুত্বটা অনুভব করা যায় তো এখানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার ক্ষেত্রে কিছু প্রিন্সিপালের কথা মনে রাখলে ভ্যানকো মেশিন ডোজিং এর ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে আমেরিকাতে আমরা এক্সপিরিয়েন্সে যেটা দেখছি যে এইটি ইয়ার্সের বেশি যদি কোনো পেশেন্ট হয় তাহলে সেই সব পেশেন্ট ব্রেনাল ফাংশন কেয়ার অ্যান্ড ক্রিয়ান্স থেকে যাই বোঝা যায় কিন্তু তারা আসলে ওয়ান্স এ ডের বেশি মানে দিনে একবারের বেশি ডোজিং করলে ব্যাঙ্কোমাইসিন টলায়েট করতে পারে না পরে প্রথম একটা দুটা ডোজ টলায়েট করলে পরে দেখা যায় রেনাল ফেলিয়ারে চলে যায় এই জন্য আমেরিকাতে এইটি ইয়ার্সের বেশি পেশেন্ট হলে ওই সব পেশেন্টকে আমরা আর কি যারা যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা ওয়ান্স এ ডের বেশি ব্যাঙ্কোমাইসিন ডোজিং নর্মালি আমরা করি না কোনো পেশেন্ট যদি এরকম দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে ট্রফ কম আসতেছে ওয়ান সেটে দেওয়ার পরেও তো তখন হয়তো চিন্তা করা যেতে পারে যে না আচ্ছা তাহলে ও যেহেতু হইতেছেই না যে গোল্ড ট্রফ ওটা তো নেওয়া যেতেছে না সেই ক্ষেত্রে হয়তো বিআইডি বা ওয়ান্স এভরি এইটিন আওয়ার প্রতি আঠারো ঘন্টা পর্বে এটা চিন্তা করা যেতে পারে কিন্তু ইনিশিয়াল মাইন্ডসেট করা দরকার যে এইটি ইয়ার্সের উপরে হলে সেই পেশেন্টকে আমি ওয়ান সেটের বেশি ঘন ঘন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাঙ্কোমাইসেন দেওয়ার চিন্তা করব না এখন বাংলাদেশের আয়ুষ্কাল মানুষের কম বাংলাদেশে আমেরিকাতে যেহেতু গড় আয়ু বেশি এই জন্য পেশেন্ট এইটির উপরে অনেক পেশেন্ট পাওয়া যায় হাসপাতালে কিন্তু বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে হয়তো এতটা পাওয়া যাবে না কারণ বাংলাদেশের মানুষের আয়ুষ্কাল কম সিক্সটি সেভেন্টির দিকেই অনেক মানুষ মারা যান তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কন্ডিশন অনুযায়ী পেশেন্টের কিডনি অবস্থা কীরকম আছে ওভারঅল বাংলাদেশের জনসাধারণের তো যে কথাটা আমি এইটির উপরে বললাম আশির উপরে আমেরিকার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো বাংলাদেশে ষাট বা সত্তরের ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে হইতে পারে যে ওই 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 যে পেশেন্টদের কি হয়তো দিনে একবারের বেশি ব্যাঙ্কোমাইসিন দেয়া যাবে কি না এটা চিন্তা করতে হইতে পারে কারণ এখন এই জিনিসগুলো বাংলাদেশের ফার্মাসিস্টরা যখন বাংলাদেশে ব্যাঙ্কোমাইসিনের অনেক ডোজিং করবে তখন তারা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বুঝতে পারবে আমি বললাম আমেরিকার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিন্তু বাংলাদেশের ফার্মাসিস্টরা যখন অনেক বাংলাদেশের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কীরকম ডোজ করলে কীরকম ট্রফ আসে এটা দেখা শুরু করবে তখন বুঝতে পারবে যে আমাদের জনসাধারণের জন্য কীরকম ডোজিং ওভারঅল অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হলো যে ব্যাঙ্কোমাইসিনের ওভারঅল একটা কেয়ার অ্যান্ড ক্রিয়েন্সের উপরে বেস করে এক্সপিরিয়েন্স সেটা হচ্ছে যে সাইটের উপরে থাকলে কোনো পেশেন্টের কেয়ার অ্যান্ড ক্রিয়েন্স সিক্সটি মিলিলিটার পার মিনিটের উপরে থাকলে তাদের ক্ষেত্রে বিআইডি টোয়াইস এ ডে চিন্তা করা যেতে পারে আর সিক্সটির নিচে থাকলে কেয়ার অ্যান্ড ক্রিয়েন্স ওয়ান সে ডে ভ্যানকোমাইসিন চিন্তা করা যায় এগুলো হচ্ছে আমি বেসিক কিছু প্রিন্সিপালের সেট করার কথা বলতেছি আর কি যে সাইটের উপরে থাকলে আমি পেশেন্টের কেয়ার অ্যান্ড ক্রিয়েন্স সেই সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি টোয়াইস এ ডে চিন্তা করতে পারি আর সিক্সটির নিচে থাকলে টোয়াইস এ ডে চিন্তা করা ঠিক হবে না আমি এখন ওয়ান সে ডে অথবা এভরি এইটিন আওয়ার পর্যন্ত যেতে পারি আর একটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার হচ্ছে যে যদি থ্রি টাইমস এ ডে অনেক প্রোটোকলে লেখা থাকে ব্যাঙ্কোমাইসিন থ্রি টাইমস এ ডে ডোজিং এটা আসলে খুবই ইয়ং পেশেন্টরা টলায়ট করতে পারে অর্থাৎ থার্টি ফোরটি বা ফিফটি এরকম এজের ভিতরে এটা আমেরিকার প্রেক্ষাপটে বললাম বাংলাদেশে থার্টি ফোরটি ফিফটিতে হয়তো এতটা টলায়ট করতে নাও পারে তো এই এরকম এজে থাকলে তখন টিআইডি ডোজিং টিআইডি মানে থ্রি টাইমস এ ডে দিনে তিনবার ব্যাঙ্কোমাইসেন ডোজিং এটা চিন্তা করা যেতে পারে কিন্তু এটা মনে রাখার দরকার যে এটাতে কয়েকটা প্রবলেম আছে একটা হচ্ছে নার্সের জন্য দেওয়াও খুব টাফ দিনের ভিতরে তিনবার দেওয়া কারণ এক একটা ভ্যানকোমাইসিন ব্যাগ অন্য সময় দুই ঘন্টা ধরে রান করতে হয় তো দিনে তিনবার দেওয়া মানে ছয় ঘন্টা পেশেন্টটা শুধু আইবি ড্রিপের উপরেই থাকবে এটা একটা ব্যাপার আবার অনেক সময় যে ট্রফ অর্ডার করা হয় দিনে তিনবার ভ্যানকোমাইসেন দিতে গেলে ট্রফটা চেক করাটাও খুব টাফ হয়ে যায় টাইমিং না ল্যাব টেকনিশিয়ানরা ঠিক মতো টাইমিং করতে পারে না দেখা যায় রং টাইমে ল্যাব ড্র করে জন্য ট্রফটা অনেক সময় ঠিক মতো পাওয়া যায় না এই জন্য কোনো পেশেন্টকে যদি টোয়াইস এডের মধ্যে ভ্যানকোমাইসেন দিয়ে স্টাব স্টেবল করা যায় অর্থাৎ যে ট্রফ আমি চাইতে সেটা যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা করাটাই ভালো এর মানে হচ্ছে যে নর্মালি আমরা ভ্যানকোমাইসেন ডোজেন যদি ফিফটিন মিলিগ্রাম পার কেজি করি দিয়ে যদি আমি চিন্তা করতেছিলাম আমি দিনে তিনবার দেব 
এটাকে যদি আমি 17.5 মিলিগ্রাম পার কেজি ডোজিং করি অথবা যদি আমার টফ আনতে যে যদি 20 মিলিগ্রাম পার কেজি তো যেতে হয় তারপরে যদি আমি টোয়াইস এ ডে ডোজিং করে আমার যে ডিজায়ার ট্রফ এটা আনতে পারি সেই ক্ষেত্রে ওইটা চাই করাই ভালো দিনে তিনবার দেয়া যেতে কারণ দিনে তিনবার ভ্যানকোমাইসিন দিলে ওই ক্ষেত্রে রেনাল ফেইলিয়রের চান্সটা খুব বেশি বেড়ে যায় শুধুমাত্র ইয়াং পেশেন্টরাই এটা টলারেট করতে পারে আর একটা জেনারেল প্রিন্সিপালের ব্যাপার হচ্ছে যে স্টাফাইলোকাস অরিয়াস এর এমআইসি মিনিমাম ইনভেটরি কনসেনট্রেশন ভ্যানকোমাইসিনের প্রতি যদি গ্রেটার দ্যান টু হয় সেক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসিন চেঞ্জ করে অন্য কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক এর কথা চিন্তা করাই ভালো ভ্যানকোমাইসিন সেক্ষেত্রে হয়তো অতটা কার্যকারী না হতে পারে যদি এমআইসি গ্রেটার দ্যান টু হয় তো ওই প্রোটোকলটায় যাই এখন এটুক বলার পরে প্রোটোকলটা প্রথমে যে স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং এর প্রথম যে কথাটা বলছে টার্গেট মিনিমাম সেরাম ভ্যানকোমাইসিন ট্রফ গ্রেটার দ্যান টেন মিলিগ্রাম পার লিটার টু অ্যাভয়েড ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স টেন মিলিগ্রাম পার লিটার এটা নর্মালি আসলে টেন মাইক্রোগ্রাম পার এম এল হিসাবে বেশি বলা হয় একই কথা তো এটা বলতে যেতেছে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যানকোমাইসিন ডোজিংয়ে আমরা জানি যে গোল্ড ট্রপটা ইদার টেন টু ফিফটিন দশ থেকে পনেরো অথবা ফিফটিন টু টোয়েন্টি ট্রপ থাকে অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো কিছু কিছু ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে পনেরো থেকে বিশ থাকে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ট্রফটা দশের নিচে আসবে এরকমভাবে ডোজিং সেট করাটা ঠিক না সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স যে ডেভেলপ করার চান্স আছে কারণ ব্যাকটেরিয়া মরলই না কিন্তু ব্যাঙ্কোমেশিন দিয়ে যেতেছি সেই সেই ক্ষেত্রে সেটা খুব একটা ভালো ডোজিং হবে তো এমনভাবে টার্গেট করা যে অ্যাটলিস্ট আমার ট্রফটা দশের উপায় থাকে দ্বিতীয় যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে এমআইসি যদি ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার হয় দ্য মিনিমাম ট্রফ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ফিফটিন মিলিগ্রাম পার লিটার টু জেনারেট দ্য টার্গেট এওসি ওভার এমআইসি ফোর হান্ড্রেড এটা হচ্ছে যে এখন অনেক গাইডলাইন্সেই ভ্যানকোমাইসিন ডোজিংটা এওসি ওভার এমআইসি এরি আন্ডার দ্য কার্প ওভার মিনিমাম ইনোভেটরি কনসেনট্রেশন এটার বেসিসে করার পক্ষে অনেক অনেক জায়গায় নতুন প্রোটোকল যেগুলো দেখা যায় সেগুলোতে অনেক অনেক জায়গাতেই এটা আছে তো এটার মানে হচ্ছে যে এউসি ওভার এমআইসি ফোর হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড এই রেঞ্জের মধ্যে টার্গেট করা দরকার এটার উপর এটা কীভাবে করা হয় ওই সেটার যে ক্যালকুলেটার আছে ওটা নিয়ে আমি পরে পারলে একটা ভিডিও বানাবো কিন্তু এই মুহুর্তে শুধু এটা মনে রাখলাম যে এউসি ওভার এমআইসি এটা আমরা ফোর হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড এই রেঞ্জের মধ্যে চাই অপটিমাল ট্রফ কনসেনট্রেশন ফর কমপ্লিকেটেড ইনফেকশনস হুইচ আর ব্যাকটেরিয়া এন্ডোকার্টাইটিস অস্টিওমাইলাইটিস মেনেনজাইটিস হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া সিভিয়ার স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনস আর রিকমেন্ডেড টু বি ফিফটিন টু টোয়েন্টি মাইক্রোগ্রাম পার এম এল টু ইম্প্রুভ পেনিট্রেশন তো এই ইন্ডিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হলো এগুলোতে গোল্ড ট্রফ আমরা ফিফটিন টু টোয়েন্টি চাই কিন্তু ইনফেকশানটা যদি একটু কমের দিকে সিভিয়ার হয় যেরকম হতে পারে ইম্পেরিক কাভারেজ আনটিল কালচার সেন্সিটিভিটি অ্যাভেলেবল অথবা সফট টিস্যু ইনফেকশনস লাইক সেলুলাইটিস মাইল ধরনের অথবা ইউটিআই এগুলোর জন্য ব্যানকোমাইসিন ট্রফ দশ থেকে পনেরো সেট করলেও গোল ট্রফ দশ থেকে পনেরো সেট করলেও চলবে এটা হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন অনুযায়ী ব্যানকোমাইসিনের গোল ট্রফ কি হবে সেটা নিয়ে বলা আর কি তো জেনারেল প্রিন্সিপাল হিসাবে মনে রাখার জন্য ইনফেকশানটা যদি সিভিয়ার হয় শরীরের ভিতরের দিকে হয় বেশি ব্লাডের ভিতরে বা মেনিনজাইটিস এন্ডোকার্ডাইটিস সেই সব ক্ষেত্রে সিভিয়ার ইনফেকশনের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া এইসব ক্ষেত্রে আমরা ট্রফটা চাই ফিফটিন টু টোয়েন্টি হায়ার সাইডে আর ইনফেকশানটা যদি তেমন সিভিয়ার না হয় ইউটিআই যেমন একটা এক্সাম্পল ইউনাই ট্র্যাক্ট ইনফেকশন তেমন বেশি হায়ার কনসেনট্রেশন লাগে না তো সেই ক্ষেত্রে ট্রফটা আমরা দশ থেকে পনেরো চুজ করতে পারি এখন লোডিং ডোজ এবং মেনটেন্যান্স ডোজ কীভাবে ভ্যানকোমাইসিনের চুজ করা হবে সেটা হচ্ছে যে লোডিং ডোজ যেসব ক্ষেত্রেই 
যেসব ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে গোল ট্রপ ফিফটিন টু টোয়েন্টি সেসব ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রেই একটা লোডিং ডোজ দেয়া ভালো তো লোডিং ডোজ দেওয়ার মানে হচ্ছে যে বডিটাকে ভ্যাঙ্কোমাইসিন দিয়ে ফিল করা প্রথম প্রথম একটা ডোজের মাধ্যমে ভ্যাঙ্কোমাইসিন ডোজিংয়ের ক্ষেত্রে ওই বাকেট বালতি বালতি ভরার কনসেপ্টটা খুব কাজে লাগে আমরা যেমন পানি দিয়ে বালতি ভরি তো এই প্রথমে বালতি ভরার জন্য পানি দিয়ে বালতিটা পুরো ভরতে হয় তো এই এই কনসেপ্ট অনেকটা এরকম লোডিং ডোজটা যে আমি পুরো বডি ভ্যাঙ্কোমাইসিন দিয়ে প্রথম একটা লোডিং ডোজ দিলাম যেতে এই বালতির কনসেপ্টটা আসলে হিমোডায়ালাইসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগে এটা আমি পরে আবার বলবো এই বালতির কনসেপ্টটা কেন বললাম তো লোডিং ডোজ প্রথম একটা লাগে এখন লোডিং ডোজটা নর্মালি যখন ক্যালকুলেট করা হয় তো অনেক সময় যদি অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েটের উপরে বেস করে লোডিং ডোজ কেউ দেয় তো সেক্ষেত্রে পেশেন্টটা যদি একটু অবিজ হয় বা একটু অবিজ না হলেও যদি ওয়েট বেশির দিকে থাকে তো লোডিং ডোজ অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে এই জন্য একটা অনেক গাইডলাইনে বলা থাকে যে এর বেশি যায় না অর্থাৎ কোথায় কোথায় লেখা থাকতে পারে যে টু গ্রাম ম্যাক্সিমাম অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ম্যাক্সিমাম লোডিং ডোজ এর মানে হচ্ছে যে এর বেশি যদি পেশেন্টের ওয়েট অনুযায়ী আসেও এর বেশি লোডিং ডোজটা দেয়া ঠিক হবে না কারণ অনেক ক্ষেত্রে মনে হইতে পারে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে যে এরও বেশি লোডিং ডোজ হতে পেশেন্টের দরকার কিন্তু টু গ্রাম বা টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রামের বেশি লোডিং ডোজ কোনো পেশেন্টকে দেওয়াটা খুব একটা সেফ সেফ কাজ না তো এই জন্য ওই ওই ওগুলা প্রোটোকলে লেখা থাকে যেহেতু যাতে কেউ এর বেশি না যায় আর কি তো লোডিং ডোজগুলো কোন কোন ইন্ডিকেশনে লাগে যেসব ইন্ডিকেশনে ইনফেকশনটা একটু সিভিয়ার ওই সব ইন্ডিকেশনেই লাগে এখন ইউটিআইয়ের জন্য বা সেলুলাইটিসের জন্য মাইল সেলুলাইটিস বা যেসব ইন্ডিকেশনে টেন টু ফিফটিন এরকম ক্ষেত্রে হয়তো কেউ লোডিং ডোজ যদি নাও দেয় তাহলেও হয়তো তেমন একটা প্রবলেম হবে না তবে লোডিং ডোজ দেয়াটা ভালো বিশেষ করে মেনিনজাইটিস ব্যাকটেরিয়া এইসব ক্ষেত্রে অবশ্যই লোডিং ডোজ দেয়া উচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোডিং ডোজ নর্মালি আমরা তো ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি হিসাবে ভ্যানকোমাইসেন ডোজিং ক্যালকুলেট করি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইভেন ফর এক্সাম্পল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি দিয়েও মাল্টিপ্লাই করা যেতে পারে সেটাও ঠিক আছে ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল লোডিং ডোজের জন্য কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভের উপরে আর না টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু দেখা দরকার যে আবার ওই পেশেন্ট খুব বেশি ওয়েট হলে আমার টোটাল ক্যালকুলেট করার পরে মাল্টিপ্লাই করার পরে কত হয়েছে আমি কি তিন গ্রাম সাড়ে তিন গ্রাম ওই দিকে চলে যেতেছি কিনা অতটা না টু টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রামের উপরে না যে একটা লোডিং ডোজ সিরিয়াস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে তো পেশেন্ট যদি জেনারেল ফাংশন খুব একটা বেশি ভালো না থাকে সেক্ষেত্রে লোডিং ডোজটা সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি হিসাবে চিন্তা করে লোডিং ডোজ দিয়ে তারপরে মেনটেন্যান্স ডোজ ক্যালকুলেট করার কথা চিন্তা করে দিতে পারে এগুলো সবই আসলে একটা ফার্মাসিস্ট বুঝতে পারে তার এক্সপিরিয়েন্সের উপরে বেস করে যে এই পেশেন্টটার ক্রিয়ারিং ক্রিয়েন্স কোথায় আমি কীভাবে সেট করতেছি প্রথম লোডিং ডোজটা কোথাও বের পরে এটা ফার্মাসিস্ট যখন ডোজ করা শুরু করে পেশেন্টের এবং তারপরে দেখতে থাকে তখন সে একটা আইডিয়া পেয়ে যায় যে এইভাবে ডোজিং করলে এই এরকমভাবে ট্রপ আসে পেশেন্টের না একটা কথা এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষের দুইটাই মাত্র কিডনি আছে তো এটা এক্সপেরিমেন্ট করার কোনো জায়গা না যে আমি একটা ভুল করলাম পরের পেশেন্টে যে ঠিক করবো ইটস নট লাইক দ্যাট কোনো একটা পেশেন্টেরও রেনার ফেলর করতে দেয়া যাবে না নট ফরে আমার একটা কিডনি যেমন আমার কাছে দামি প্রত্যেকটা পেশেন্টের কিডনি তার কাছে সেরকমভাবে দামি সো আই এম নট ডুইং এনি এক্সপেরিমেন্ট ফর ওয়ান সিঙ্গেল প্যাশেন্ট আমি একটা প্যাশেন্টের জন্য এক্সপেরিমেন্ট করতেছি না যতটুকু আমার ট্রেনিং দেওয়া দরকার যতটুকু আমার বই পড়ে জানা দরকার যতটুকু আমার হাসপাতালের অন্য এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানা দরকার তো ওইভাবে আমি ট্রাই করব দরকার আমি সেফ সাইডে থাকব সেফ সাইডে থেকে ডোজিং করব যাতে কোনো একটা পেশেন্টও রেনাল ফেলিয়ারে না যায় দরকার হলে পরে ডোজ বাড়াবো ট্রফ কম আসলে কিন্তু বেশি ডোজ দিয়ে পেশেন্টকে রেনাল ফেলের হতে দেব না তো ইন্টারভালটা কিভাবে চুজ করতে হয় ডোজিং ইন্টারভাল তো যেটা বলতেছিলাম যে সিক্সটির উপরে ক্রিয়ারিং ক্রিয়ান্স থাকলে টোয়াইস এ ডে এবং খুব ইয়ং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো থ্রি টাইমস এ ডে চিন্তা করা যেতে পারে সিক্সটির নিচে থাকলে অর্থাৎ সিক্সটি থেকে 
যদি ফিফটি ফিফটি থেকে সিক্সটি এই ভিতরে থাকে তাহলে এভরি এইটিন আওয়ার চিন্তা করা যেতে পারে যদি তারও নিচে হয় থার্টি টু ফিফটি সেক্ষেত্রে ওয়ান্স এ ডে বা তারও কম চিন্তা করা যেতে পারে অথবা এভরি থার্টি সিক্স আওয়ার লাগতে পারে যদি পেশেন্টের বয়স একটু বেশির দিকে হয় এখানে একটা জেনারেল প্রিন্সিপালের মতো চিন্তা করলে কাজে লাগে সেটা হচ্ছে যে কোনো পেশেন্টের যদি সিরাম ক্রিয়াটিন টু বা টু এর উপরে যায় তাহলে টু মিলিগ্রাম পার ডে সিলিটার হয় তাহলে বয়া যে পেশেন্টের রেনাল ফেলো আছে তো এই ধরনের পেশেন্ট নর্মালি এভরি ফোরটি এইট আওয়ার বা তার চাইতেও বেশি গ্যাপের ম্যানকোমাইসেন ডোজিং লাগে অর্থাৎ সিরাম ক্রিয়াটিন টু বা টু এর কাছাকাছি বা টু এর উপরে থাকলে জেনারেল প্রিন্সিপাল হিসেবে বয়ে দেবে যে পেশেন্টের এভরি ফোরটি এইট আওয়ার ভ্যানকোমাইসেন ডোজিং লাগবে এখন টু এর যদি একটু কম থাকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেই ক্ষেত্রে হয়তো এভরি থার্টি সিক্স আওয়ার অথবা তারও চাইতে কম ভ্যানকোমাইসেন লোডিং ডোজের জন্য ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি কোনো কোনো ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে যেটা আগে আমি বলছি আর মেনটেন্যান্স ডোজের জন্য নর্মালি ফিফটিন মিলিগ্রাম পার কেজি এটা মাথায় রাখলে মেনটেন্যান্স ডোজটা করা যায় তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি কোনটা বেশি ফ্রিকুয়েন্সি চুজ করা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফিফটিন মিলিগ্রাম পার কেজি এই ডোজিংটা দিয়ে যে ডোজ আসে এটার উপরে বেশ করে ফ্রিকুয়েন্সি চুজ করলেই কাজে লাগে তবে খুব বেশি ওল্ড পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো টেন মিলিগ্রাম পার কেজি বা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি এরকমও চিন্তা করা যেতে পারে সেফ সেটে থাকার জন্য এখন ব্যাঙ্কোমাইসেনের ট্রফ কখন মাপতে হয় তো যদি পেশেন্ট ভালো রেনাল ফাংশন থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি ধরো যে বিআইডি ডোজ কেউ পায় সেক্ষেত্রে চারটা ডোজিংয়ের পরে ট্রফ নর্মালি মাপার কথা বলা হয় অর্থাৎ ফোর্ড ফোর ডোজ যখন পেশেন্ট পায় তখন তার ব্যাঙ্কোমাইসেনের ট্রফ ঠিক মতো মাপার জন্য সে একটা রেজাল্ট পাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে সেটা বলা যেতে এখন তো অনেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি পেশেন্ট যদি একটু বয়স্ক হয় যেটা আগে বলছিলাম যে আশির দিকে বা আশির কাছাকাছি সেক্ষেত্রে অনেক সময় চারটা ডোজ ওয়েট না করে তিনটা ডোজ পাওয়ার পরই অনেক সময় একটু আর্লি ট্রফ হলো মেজার করা হয় যাতে বোঝা যায় যে তার ট্রফটা কোন দিকে যেতেছে তো এটা বললাম যদি পেশেন্টের রেনাল ফাংশন নিয়ে কোনো তেমন চিন্তা না থাকে নর্মাল সে ডোজিং পাইতেছে সো যদি কেউ বিআইডি ডোজিং কেউ পেয়ে থাকে তার মানে দুই দিন ডোজ পাওয়ার পরে তৃতীয় দিনের আগ ডোজের আগেই তার ট্রফটা মাপতে হবে কেউ যদি ওয়ান সেডে ডোজিং পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে চার দিন ডোজ পেলেও তার পঞ্চম দিনের ডোজের আগে তার ট্রফটা মাপতে হবে তো অনেক ক্ষেত্রেই এটা করা হয় না সেফ সেরে থাকার জন্য বিআইডি ডোজিংয়ের ক্ষেত্রে তিনটার ডোজের পরই অথবা ওয়ান সেডে ডোজিংয়ের ক্ষেত্রে তিনটা বা দুইটা ডোজের পরই একটা লেভেল চেক করে দেখা হয় যে আসলে কি যদিও বোঝা যে এটা রিয়াল ট্রফে সে এখনও আসে নাই ভ্যানকোমাইসেন ডোজিং অনুযায়ী কিন্তু পেশেন্টের ট্রেনটা বোঝা যায় যে সে আসলে কোন দিকে যাইতেছে তো ওই জন্য একটু আর্লি ট্রফ বিশেষ করে ওল্ড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ডিটারমেন্ট করাটা ভালো তো এটা হচ্ছে একটা জেনারেল প্রিন্সিপালের মতো কিভাবে কখন ভ্যানকোমাইসেনের ট্রফ মাপতে হবে এখন হিমোডায়ালাইসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বা রেনাল ফেলের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসেন ডোজিং কীভাবে করতে হবে সেটা একটা ব্যাপার তো এখন যদিও আমরা জানি যে ভ্যানকোমাইসেন রেনাল ফেলের করে কিন্তু ভ্যানকোমাইসেনের খুব বড় একটা ইউজ আছে ডায়ালাইসিস হিমোডায়ালাইসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগে তাদের ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে তো এই জন্য অনেক ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডাক্তাররা ভ্যানকোমাইসেন অর্ডার করেন তো ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখলে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে তাদের নর্মালি একটা সেট স্কেডিউল থাকে অনেক ডায়ালাইসিস পেশেন্ট মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে আবার কেউ কেউ টুয়েসডে থার্সডে এবং স্যাটারডে পেশেন্টের কোন কোন দিন সে ডায়ালাইসিস করে তো সেই ক্ষেত্রে ওই দিনের সকালবেলা যদি একটা ভ্যানকোমাইসেন লেভেল র্যান্ডম লেভেল অর্ডার করা যায় তাহলে ওই ওই দিনের লেভেল কোটটুক সেটা বুঝে তারপরে ডায়ালাইসিসের পরে ডায়ালাইসিসের পরে ভ্যানকোমাইসেন ডোজটা দেয়া দেয়া লাগবে কি লাগবে না এবং দিলে কতটুকু ডোজ দিতে হবে 
সেটা ডিটারমাইন করা সো ভ্যানকোমাইসিন ডোজ ইনটা ডায়ালাইসিস پیشنটের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তার ডায়ালাইসিস স্কেডিউল অনুযায়ী ডোজ করা এবং ডোজটা দেওয়া ডায়ালাইসিসের পরে কারণ ডায়ালাইসিস হলে তো ভ্যানকোমাইসিন বের হয়ে যাবে ডায়ালাইসিসের সময় তো তার চাইতে ডায়ালাইসিসের পরে ডোজটা দিলে ভালো তো ডায়ালাইসিসের আগে ডায়ালাইসিসের দিন সকালবেলা তার লেভেলটা কতটুকু তার উপরে বেস করে তার ডায়ালাইসিস পরে ভ্যানকোমাইসিন লাগবে কি লাগবে না সেটা ডিটারমাইন করা যায় তো ওই বাকেটের কথা যেটা বলছিলাম যে কিডনি ফেলের پیشنটের ক্ষেত্রে এরকম ভাবে ধরা যে তার ডায়ালাইসিস হওয়ার মাধ্যমে কিছুটা অংশ ওই বাকেট থেকে বের হবে আমি আবার ওই যেটুকু বের হলো ওইটুক আবার ডায়ালাইসিস পরে দিয়ে ফিল আপ করলাম ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে তার 30 টু 40% হয়তো ভ্যানকোমাইসিন লেভেল কমতে পারে এরকম ধরে নিয়ে তারপরে আবার ওই ডায়ালাইসিসের পরে তার ভ্যানকোমাইসিন ডোজটা দিলাম তো ওই যে সব দিনে তার ডায়ালাইসিস লাগে ওই সব দিনেই ভ্যানকোমাইসিন ডোজ দিলেই হয় অর্থাৎ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে লাগলে ভ্যানকোমাইসিন ও মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে দেয়া চিন্তা করা অথবা টিউজডে থার্সডে স্যাটারডে তে কেউ ডায়ালাইসিস হলে ওই সব দিনগুলোতেই তার লেভেল যদি কম থাকে তাহলে আবার ডোজ দেয়া আবার ডায়ালাইসিসের পরে আর যে লেভেল যদি বেশি থাকে অর্থাৎ সে বাকেট ক্লিয়ারই করতে পারে না কিছু তো তখন হয়তো ওই দিনগুলোকে স্কিপ করা যেতে পারে যে তার প্রি ডায়ালাইসিস প্রি হিমোডায়ালাইসিস লেভেল অলরেডি অনেক বেশি আছে যে 30% এর মতো বেরো হয় তাহলে হয়তো তার যে গোল সেখান থেকে সে নিচে যাবে না তো ওই দিন হয়তো তার হিমোডায়ালাইসিসের পরে ভ্যানকোমাইসিন দেওয়ার দরকার নেই তো রেনাল ফেলের پیشنটদের জন্য কি করা হবে অনেক হয়তো সে ডায়ালাইসিস না কিন্তু پیشنটে রেনাল ফেলর আছে এরকম অনেক پیشنটের ক্ষেত্রে যে ডোজিংটা করে এটাকে বলে ডোজ পার লেভেল অর্থাৎ একটা ডোজ দিলাম আবার কোনো স্কেডিউল ফ্রিকোয়েন্সি پیشنটের প্রোফাইলে বসানো হয় না ওয়ান্স 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 করে আর একবার একবার করে ডোজ দেয় একটা ডোজ দেয়া হলো আবার একদিন বা দুই দিন ওয়েট করার পর একটা র্যান্ডম লেভেল চেক করা হলো আবার সে কতটুকু ক্লিয়ার করছে অর্থাৎ ট্রফ যে গোল 15 টু 20 বা 10 টু 15 এর নিচে নামছে কিনা এর নিচে নামলে আবার একটা ডোজ দেয় না নামলে যেহেতু সে ক্লিয়ার করে নাই তো তার আবার ডোজ দেয় দরকারে পরে আবার আবার একদিন পরে তার র্যান্ডম লেভেল চেক করলাম চেক করে তারপর তখন আবার সে ডোজ পাওয়ার জন্য যোগ্য হইছে কিনা সেটা দেখা তো এটারে বলে ডোজ পার লেভেল बेस्ड অন র্যান্ডম লেভেলস রেনাল ফেলর پیشنটদের ক্ষেত্রে একটা ভ্যানকোমাইসিন ব্যাগ কতক্ষণ ধরে রান করে সেই ক্ষেত্রে ফাইভ যদি ভ্যানকোমাইসিন ডোজ 500 মিলিগ্রাম হয় তাহলে সেই ব্যাগটা 1 ঘন্টা 1 ঘন্টার উপরে রান করা যায় তার উপরে হলে 750 মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে যেসব ব্যাগ অর্থাৎ 750 মিলিগ্রাম 1 গ্রাম 1.25 1.5 গ্রাম 1.75 গ্রাম পর্যন্ত 2 ঘন্টা ভ্যানকোমাইসিন ব্যাগ দুই ঘন্টার ধরে রান করলে হয় কিন্তু যদি তারও উপরে হয় অর্থাৎ ভ্যানকোমাইসিন ডোজ যদি 2 গ্রাম বা তার চেয়ে বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে জেনারেল প্রিন্সিপাল হিসেবে ভ্যানকোমাইসিন 3 ঘন্টা ব্যাগটা 3 ঘন্টা ধরে রান করার দরকার পড়ে এটা হচ্ছে ভ্যানকোমাইসিন ব্যাগ কতক্ষণ ধরে রান করবে তার একটা জেনারেল প্রিন্সিপাল এক একটা হাসপাতালে হয়তো কিছুটা এদিক সেদিক থাকতে পারে কিন্তু জেনারেলি তাই 750 থেকে 1750 মিলিগ্রাম পর্যন্ত 2 ঘন্টা 500 হলে 1 ঘন্টা করা যেতে পারে আর 2 গ্রাম বা তার উপরে হলে 3 ঘন্টা ধরে ভ্যানকোমাইসিন ব্যাগটা রান করা দরকার ভেইনের টলয়েড ক্যাপাসিটি রাখার জন্য আরেক ধরনের پیشنট থাকে যারা হিমোডায়ালাইসিস না পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এই পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস پیشنটদের ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং করাটা খুবই টাফ একটা ব্যাপার কারণ এরা অনেক সময় তাদের স্কেডিউলটা ঠিকমতো জানা যায় না অনেক پیشنটই রাতের বেলা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করেন তাই জন্য কখনো কখনো ডেইলিও করেন কেউ অথবা কেউ সপ্তাহে 5 দিন বা বিভিন্ন রকম ফ্রিকোয়েন্সি থাকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস پیشنটদের তো আবার হাসপাতালে যখন পেরিটোনিয়াল ডায়াগনোসিস پیشنটরা আসেন তখন দেখা যায় তাদের আরো অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন থাকে এজন্য কোনো দিন পেরিটোনিয়াল ডায়াগনোসিস করতে পারছে কি পারে নাই বা কখনো স্টপ করে রাখা হইছে কিনা এটা একটা নার্সের সাথে কথা বলে জানার দরকার পড়ে তো এই পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস پیشنটদের ক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসিন ডোজিং এর ক্ষেত্রে অনেকটা ওই ডোজিং পার 
रैंडम लेवल जेटा बोल सिलाम वो इटा चिंता करले है जे आमी पेशेंटेर एक टा डोज दिबो आवार एक दो दिन पहरे लेवल रैंडम लेवल चेक करबो आर वो चेक करे करे जोखोन ट्रॉफी नीचे जावे तोखोन डोज दिया आर ट्रॉफी रूप आये थकले डोज दिया दो कन उदिन स्किप करा आवार पहरे दिने रैंडम लेवल चेक करा इबाबे पेटिनियल डायलाइसिस a principal knowledge are key money over all the other one you know in shell of future yami about one not a protocol the rave and come as in dozing near what have a lot of stack of a shake it a basic check what have a lot of them a gula the home boost a helpful of inshallah so please subscribe to the channel and i hope to see you guys next time thank you